Hello friends, today I am very happy because I am going to start a new lesson, new unit, new chapter. The name of lesson is what? Electricity and Circuit. Mitro, we have a survey of the mobile, TV, laptop, computer, AC, fridge, cooler, fan, heater. गिजर है मित्रों सर्व गोष्टी जर कशा चलता हम जर उत्तर तुम्हारा दयाच मतल तो एक फ्त इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा अन फ्रेंड्स हि सर्वत महत्वा गोष्ट है इलेक्ट्रिसिटी अन आप अपन सर्वी कड़ी सर्किट्स मधे व्यापले गए अपने घर में पूर्ण इलेक्ट्रिक फिटिंग है तुम्हें जर का टी वी वपरत आल तो टी वी मधे सर्वे आत सर्किट से फ्रीज मधे आत सर्किट से प्रत्येक कॉम्पोनट मधे सर्किट आतो मित्रों आज हा दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी शिवाय जगण हा विषय डोकसुद्धा कठिन है आ फिफ्थ स्टैंडर्डपासन तुम्हारा ट्वेल्थ स्टैंडर्डपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी से युनिट आत युनिट मधे तुम्हें नेहम्मी कमजोर आता परंतु अपने दैनंदीन जीवना मधे अपने व्यावहारिक जीवन तुम्हारा याचा फायदा वावा तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी की संपूर्ण महति मी आज देना है चला तो मैं इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉम्पोन इन अवर डे टू डे लाइफ वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मेनी पर्पसेस अपने दैनंदीन जीवना मधे अतिशय महत्वाचार घटक इलेक्ट्रिसिटी है अपन खूब अशा गोष्टीं इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करो इट मेक्स अ मेनी टास्क इजीयर तुम्हें जर पाल तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी वालता है तुम्हार घर मधे वपरना गोष्टी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वपरता है इन अवर वर्ल्ड वी कै नॉट थिंक ऑफ अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपने दैनंदीन जीवन अपन इलेक्ट्रिसिटी शिवाय जीवन जगू शकना नहीं इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस लाइक हीटर टीवी फैन्स ए सी रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय टू आवर होम्स फ्रॉम द पावर स्टेशन पावर स्टेशन पास इलेक्ट्रिसिटी अपने भेटते जिथे विद्युत निर्माण होते ते पावर स्टेशन अपने घर टीवी फैन ए सी लगते अपन घर में इलेक्ट्रिसिटी जी है मोटा प्रमाण तैयार नहीं करू शक सोलर पावर ने तैयार करू शको पहरा सा लगनी विद्युत धारा ही मात्र पावर स्टेशन पास लार्ज मशीन कॉल्ड जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन मवड मुट जे का पावर स्टेशन है तो पावर स्टेशन कशा काम करते तो तिथे लार्ज जनरेटर्स आता मोटे मोटे जनरेटर्स आता अपने लाइन गली अपन जनरेटर कस वो एवडस छोटस जनरेटर नहीं अपने जनरेटर वो दा वीस ट्यूबलाइट लगते मोटा मुश्किल नहीं इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 600 हंड्रेड बी सी बाय थे मलचुअस ग्रीक फिलॉसॉफर हमने इलेक्ट्रिसिटी सिक्स हंड्रेड बी सी मध्य शोध का बीतरी दिवस जाए पेन खूब दिवस नीचे प्रोग्रेस आला है लक्षा ठेवा इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग पर युनिट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ व्हाट एनर्जी मित्रों में खूब महत्वा गोषी नोलिटी है का आता वर के वरती बो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी है का तो तो इलेक्ट्रिक करंट है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग पर युनिट टाइम जो को विचार लॉट इज इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट बहु इलेक्ट्रिक करंट एंड इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग पर युनिट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विद्युत धारा का प्रभावित होना जे का चार्जेस है प्रभार है एक विशिष्ट वे मध्य जे का प्रभार पास होता इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हा ऊर्जे का स्वरूप है तुम्हें घर में फ्त दोन वायर च कनेक्शन घर दोन वायर चे कनेक्शन तुम्हें फैन वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी च रूपांतर मैकेनिकल एनर्जी मध्य होता तुम्हें ए सी वा इलेक्ट्रिकल एनर्जी च रूपांतर कूलिंग मध्य होते तुम्ही हीटर वपरता इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रूपांतर हीटर हिटिंग एनर्जी मध्य थर्मल एनर्जी मध्य होता तुम्हें मिक्सर फिर होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रूपांतर मैकेनिकल एनर्जी मध्य होता इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी ही ऊर्जा है 
आणि ते जर रूपांतर तुम्ही घरामध्ये वेगवेगळ्या ह्याच्यात करू शकता तुम्ही लाईट बल्ब लावला तर इलेक्ट्रिसिटीचं रूपांतर लाईट एनर्जीमध्ये होत आहे फ्रेंड्स म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ही ऊर्जा आहे ऑल द अप्लायन्सेस डू नॉट रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी मेड ऍट पॉवर स्टेशन सम यूज अदर सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दॅट इज द सेल ऑर बॅटरी मी तुम्हाला एक वाक्य बोललो स्टार्टिंगला की इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही घरी पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात मी उपयोग आणू शकतात परंतु तुमचं घड्या आहे घरातलं ते सेलवर चालतं तुमच्या हातातलं घड्या जे ते सेलवर चालतं तुमचा मोबाईल बॅटरीवर चालतो पण ती बॅटरी आपण काय करतो चार्ज करून घेतो म्हणजे ती पण इलेक्ट्रिसिटीने करतो परंतु काही तुमचा जो घड्या आहे ड्राय सेलवर चालतो बघा तो तुम्ही वापर एकदा टाकला का एक सहा महिने वर्षभर ते घड्या चालतं म्हणजे काही अप्लायन्सेस असे हे की ते पॉवर स्टेशनची इलेक्ट्रिसिटी न वापरता सेल किंवा बॅटरीची एनर्जी वापरतात मग ते इलेक्ट्रिकल सेल काय आहे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे सेल पाहिला नाही असं कोणी नसेल जगामध्ये सर्वांनी सेल पाहिलेले ओके आणि हा इलेक्ट्रिकल सेल काय An electrical cell is a device which convert chemical energy into the electrical energy. When you dry cell is to be done. And here dry cell is to be done. Electrical chemical energy is to be done. As a dry cell to be done. And here dry cell is to be done. Which is to be done. Chemical is to be done. And here chemical is to be done. Electrical energy is to be done. And here. इलेक्ट्रिकल सेल तयार होतो म्हणून अँड इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट ऍक्ट ऍज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि हे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणून काय करतं काम करतं म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरचा कीबोर्ड आहे तो कशावर चालतो माऊस सेलवर चालतो बघा वायरलेस माऊस असेल वायरलेस कीबोर्ड असेल तर तो सेलवर चालतो म्हणजे इट ऍक्ट ऍज अ वॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि तो त्याच्यामध्ये असणाऱ्या केमिकल एनर्जीचं म्हणजे रासायनिक ऊर्जेचं रूपांतर तो विद्युत दारेमध्ये करत असतो इलेक्ट्रिक सेल्स आर अव्हेलेबल इन व्हेरियस सायजेस अँड शेप्स इलेक्ट्रिकल सेल हे वेगवेगळ्या आकारामध्ये तुम्हाला उपलब्ध भेटतील ओके हजारो त्याचे प्रकार तुम्हाला भेटतील दे आर यूज इन अ क्लॉक्स रिमोट कंट्रोल कॅमेरा स्टॉईज एक्सेट्रा कुठे कुठे वापरतात मग क्लॉक मध्ये वापरला जातो तो ओके या घड्याळामध्ये वापरला जाईल तो तो कशात वापरला जाईल टॉईज मध्ये वापरला जाईल तो कशात वापरला जाईल कॅमेराज मध्ये वापरला जाईल ओके म्हणजे इलेक्ट्रिकल सेल घड्या टॉईज कॅमेरा याच्यामध्ये सर्व ठिकाणी वापरला जातो तुम्ही जर खेळण्याची गाडी पाहिली असेल तर सेलवर असते बॅटरीवर असते रिमोटमध्ये पण सेल असतात तुमच्या घरामध्ये टी व्हीचा रिमोट आहे त्याच्यात सेल असेल डिश टी व्हीचा रिमोट आहे त्याच्यामध्ये सेल असतात हे सर्व जीवन तुमचं सेलने व्यापलं गेलेलं आहे प्रत्येक ठिकाणी सेल तुम्हाला लागणार आहे मग तुम्हाला माहिती का डिड यु नो द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेल शुड नेवर बी जॉईन विदाऊट कनेक्टिंग देम इलेक्ट्रिकल स्विच अँड इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस इफ इट इज डन सो The electrical cell get discharged soon and stop working soon and stop working. What do you think, Mr. Anno? The electrical cell is the same as the torch. The torch is the same as the torch. What do you think? The torch is the same as the torch. 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 Okay? The most commonly used electrical cell is what? Dry cell. Dry cell. And dry cell contains paste of ammonium chloride inside zinc container. And dry cell contains a paste of ammonium chloride inside what zinc container. Double sentence get lovely. Because the Soviet math was saying, the reason now dry cell is a secret. Yeah, dry is not. It's a paste. Because it's a paste. Ammonium chloride is a paste. But it's ammonium chloride is a paste. Ammonium chloride is a positive rod. नेगेटिव्ह टर्मिनल आहे तुम्ही खेळताना बहुतेक वेळेस सेल फोडून पाहिला असेल आत काय त्याच्यामध्ये सेपरेटर से प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे मॅग्नेस डायऑक्साईड आहे या सर्व सेलचं स्ट्रक्चर आहे आतून आपण या छोट्या सायन्स म्हणजे काय तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये जेवढ्या पण गोष्टी तुम्ही बघत असाल त्या सर्व गोष्टींना तुम्हाला उपयोग करता यायला पाहिजे त्याला म्हणतात सायन्स ओके 
आणि म्हणून तुम्ही तो इलेक्ट्रिकल सेल इतका इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही तो वापरताय त्या सायनच्या दृष्टिकोनातून तो वर्क कसा करतो तुम्हाला माहिती असणं जरुरीच आहे इलेक्ट्रिकल सेल मध्ये पेस्ट असते कशाची अमोनियम क्लोराईडची एन एच फोर सीएलची पेस्ट असते ओके तुम्ही आता हिच्यामध्ये अमोनियम क्लोराईडची प्लेट आहे मग बाकीचे पण गोष्टी द कंटेनर ऍज मायक्रोस्कोपिक सोल्स इन इट थ्रू विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अमोनियम क्लोराईड पेस्ट अँड पावडर मॅग्नेस डायऑक्साईड तुम्हाला सांगितलं बाय मॅग्नेस डायऑक्साईड आहे आणि अमोनियम क्लोराईड आहे या दोघींमध्ये केमिकल रिएक्शन घडून येईल आणि मग हळूहळू केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होईल द होल सेल इज देन सील्ड पूर्ण सेल पॅक पेटी असतो बिलकुल पॅक केलेला असतो त्याला द केमिकल इन साइड द ड्राय सेल प्रोड्यूस द वॉट इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे अमोनियम क्लोराईड आणि मॅग्नेस डायऑक्साईड या दोघींचे केमिकल रिएक्शन होऊन इलेक्ट्रिसिटी तयार होते हा कार्बन रॉड आहे हा पॉझिटिव्ह सारखा काम करतो हा सेपरेटर आहे आणि काय प्रोटेक्टिंग कव्हर आहे एव्हरी ड्राय सेल हॅज टू टर्मिनल्स द टीप ऑफ द मेटल कॅप इज वॉट पॉझिटिव्ह मित्रांनो याला पॉझिटिव्ह म्हटलेलं आहे अँड द बेस इज वॉट निगेटिव्ह याला बेसला निगेटिव्ह म्हटलेलं आहे सेल तर सर्वांनी पाहिलंय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पण माहिती पण आत अमोनियम क्लोराईड असत मॅग्नेस डायऑक्साईड बरोबर रिएक्शन होते तो रॉड कार्बनचा बनलेला आहे तिथे सेपरेटर आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याच्यावर नाव दिलेलं असतं बघा सेल्स वन द केमिकल इन साइड ड्राय सेल आर यूज अप दे स्टॉप प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर दिस द सेल हॅज टू बी वॉट रिप्लेस त्याच्यानंतर सेलला तुम्हाला काय करावं लागणार आहे रिप्लेस करणार आहे धिस टाईप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऍज वॉट प्रायमरी सेल मित्रांनो तुम्ही जो सेल बघितला आपण तो सेल असा आहे की त्याला चार्ज नाही करता येत युज अँड थ्रो येतो फेकून द्यावं लागतो तिच्यातलं एकदा जर का केमिकल वापरलं गेलं त्या केमिकलनी जर का इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण तयार करून टाकली तर मग तुम्हाला पुन्हा तो सेल वापरता येत नाही आणि अशा सेलला प्रायमरी सेल म्हणतात मग तुमच्या घरामध्ये बॅटरीज असतात बघा किंवा मोबाईलची बॅटरी तुमची चार्ज करा करतो आपण नेहमी ओके तर ती झाली सेकेंडरी सेल देर आर अदर टाइप्स ऑफ सेल विच कॅन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग देम टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्ड इज रिव्हर्सिबल अँड कॅन बी युज रिपीटेडली तुम्ही मोबाईलची बॅटरी वापरू शकतात कॅमेऱ्याची बॅटरी वापरू शकतात त्या काय करतात आपण चार्जिंग करून करून वापरतो म्हणून त्या सेकेंडरी सेल आहे कोणते सेल आहे सेकेंडरी सेल आहे म्हणजे सेकेंडरी सेल आर चार्जेबल सेकेंडरी सेल्स कसे असतात चार्जेबल असतात तुमच्यासाठी हा प्रायमरी सेल जो चार्जवाला नसतो आणि सेकेंडरी सेल ज्यामध्ये चार्जिंग होत असते म्हणजे तू ह्या सेलमध्ये काय केमिकल एनर्जीचं डायरेक्ट रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये येऊन जाईल पण इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर परत केमिकलमध्ये होणार नाही यामध्ये तसं नाही राहत चार्ज इथे पा चार्ज आणि डिस्चार्ज दोघी प्रोसेस असतात म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिली तर ते काय होईल केमिकल एनर्जी मध्ये रूपांतर करून ठेवली चार्जिंगच्या वेळेस आणि ज्या वेळेस चार्जिंग बंद केली तेव्हा केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होईल म्हणजे कंटिन्युअस ही पद्धत चालू असते म्हणून केमिकल टू इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल अशी पद्धत असते केमिकल टू इलेक्ट्रिकल म्हणजे डिस्चार्ज होतोय सेल आणि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्व्हर्शन चाललंय म्हणजे तो सेल चार्ज होतोय म्हणजे दोघी कामं करतोय सो सो इट इज नोन ऍज वॉट सेकेंडरी सेल आणि त्याला सेकेंडरी सेल असं म्हणतात त्याला खूप वेळेस तुम्ही काय करू शकता वापरू शकता रिपीट रिपीट करू शकता मित्रांनो ओके मग त्याला सेकेंडरी सेल असं म्हणतो मग आता महत्वाची गोष्ट तुम्ही बॅटरी आणि सेल ह्या दोघी वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत सेल म्हणजे एकच गोष्ट नंबर ऑफ सेल जर कनेक्ट केले तर मग बॅटरी तयार होते कार बॅटरीज पाहिला असेल तुम्ही कार बॅटरी कार बॅटरीज आर मेड अप ऑफ सिक्स सच सेल कनेक्टेड टू इच अदर सेल अँड बॅटरी आर नॉट सेम ही बॅटरी आहे ही सेल नाही आहे कारण याच्यामध्ये पाहू वरती वन टू थ्री फोर फायव्ह आणि सिक्स सेल मिळून ती बनलेली आहे ओके अ सिंगल सेल युनिट वेअर एस टू ऑर मोर सेल्स कॅन बी कनेक्टेड एन टू एन टू मेक बॅटरी इन अ बॅटरी द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द अदर सेल म्हणजे एकाची पॉझिटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्याच्या निगेटिव्हला जोडायची म्हणजे त्याची ताकद वाढते तुम्ही टॉर्चमध्ये बघा एका मागे एक सेल टाकतात म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तुम्ही करत असतात 
मी ज्यात आत कसे दिसत आहे सेल तुम्हाला त्याच्या तेवढ्यासाठी मी दाखवतोय की आतमध्ये असे सेल्स असतात ते आणि जवळपास हे सिक्स सेल मिळून ती बॅटरी तयार होते अनादर टाईप ऑफ सेल इज वॉट बटन सेल ओके दुसरा आता जर बटन सेल असेल म्हणजे कसं तुमच्या गड्यात बारीक सेल असतो पाहतो बहुतेक ठिकाणी आता सेलवर इक्विपमेंट आहे त्याला बटन सेल म्हणतात बटनासारखा असतो तो म्हणून बटन सेल हे बॅटरी आहे इट इज यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस सच ऍस रिस्ट वॉचेस कॅल्क्युलेटर हेअरिंग एड्स सम बटन सेल्स आर प्रायमरी अँड सम आर व्हॉट सेकेंडरी तुम्ही हेडफोन जर घेतला तर चार्जिंग वाला असतो बघा सेकेंडरी सेल आहे तुम्ही जर हातातलं घड्या घेतलं तो सेल वापरून फेकून द्यावा लागतो म्हणजे तो प्रायमरी सेल आहे म्हणजे काही सेल प्रायमरी असतात आणि काही सेल काय असतात सेकेंडरी असतात ड्राय सेल वॉज इन्व्हेंटेड बाय फ्रेंच सायंटिस्ट जॉर्ज लेक्लॅन्चेस इन एटीन सिक्स्टी सिक्स इट इज नेव्हर ड्राय फ्रॉम इनसाईड तुम्हाला माहिती आहे का लेक्लॅन्चेस नावाचे जे सायंटिस्ट आहे फ्रेंच सायंटिस्ट त्यांनी अठराशे सहासष्ट साली हा ड्राय सेल शोधून काढला आणि तो कधीच आतून ड्राय नसतो हे तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे सो डिड यू नो असं आपण म्हटलंय आता इलेक्ट्रिक बल्ब मित्रांनो बल्ब माहित नाही असा कोणी विद्यार्थी नसेल परंतु बल्ब कसं बल्ब लावता येतो बल्ब आणतो चाळीस वॅट साठ वॅट सी एफ एल एल डी असं सर्व सांगतो तो पण त्याला जर प्रश्न विचारला भाऊ बल्ब कसा कार्य करतो त्याच्या आत काय घडतं हे सांग त्याला येणार नाही मग तिथूनच सायन्स सुरू होतं जे सामान्य माणसाला उत्तर सांगता येत नाही ते उत्तर देण्याचं काम जे करतं त्याला म्हणतात काय सायन्स अँड इलेक्ट्रिक बल्ब अँड इलेक्ट्रिक बल्ब इज अँड हॉट इलेक्ट्रिक लाईट सोर्स बटन दाबला का डायरेक्ट लाईट बाहेर निघतो मात काहीतरी घडतं की नाही इट हॅज अन आउटर केस मेड अप ऑफ ग्लास विच इज फिक्स ऑन मेटॅलिक बेस द वायर इन साईड द ग्लास केस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन इट सर्व एज अ फिलॅमेंट ऑफ द बल्ब आता बोललर नाही समज ना तुमच्या समोर डायरेक्ट बल्ब यायला वेळ ओके आता हा बल्ब आहे या बल्ब बल्ब म्हणजे असा फुगा बल्ब म्हणजे फुगा त्याच्यामध्ये टंगस्टन फिलॅमेंट आहे ते काय टंगस्टन फिलॅमेंट आहे ही आता हे बघा ही जी दाखवतोय मी इथून इतकी जी बल्ब उडायला म्हणतो ना तुटून जाते ती ती टंगस्टन फिलॅमेंट असते तिच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो इनर्ड गॅट असतो इथे राजवायू भरलेले असतात आणि ग्लास माउंड केलेला असतो हा इथे ग्लास माउंड केलेला आहे बघा त्याच्यामध्ये हे बिलकुल नाजूक असे दोघी ठेवलेले असतात आणि कॅप आहे या आपण ते बिंदास वापरतो मग त्या सॉकेटमध्ये टाकायला हा झाला बल्ब तयार पण आता वर्किंग कसा करतो हे नाही सांगितलं तुम्हाला मी आता वर्किंग सांगतो तुम्हाला ज्या वेळेस त्याला इथून इलेक्ट्रिसिटी भेटते या दोघींमधून त्यावेळेस विद्युत धारा वाहत असताना हा टंगस्टन नावाचा असा धातू आहे तो एवढा जबरदस्त ज्यातून विद्युत धारा गेली का तो तापतो इतक्या मोठ्या प्रमाणात तो तापतो त्याचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे वितळांक खूप मोठा आहे मला लक्षात मग टंगस्टन जो काही धातू आहे ती हा मित्रांनो हा तापतो तापल्यावर त्या तापमानाची ती जी काही उष्णता आहे तो बाहेर सोडतो लक्षात ठेवा म्हणजे ती टंगस्टन फिलॅमेंट आहे म्हणून म्हणजे हा खेळ सर्व टंगस्टनचा आहे तो तापतो आणि तापल्यावर एवढा जोरात तापतो कारण तापली वस्तू की लाल होते पण लाल झाली की प्रकाश बाहेर टाकते मग त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या पद्धतीने तो तापतो आणि बाहेर लाईट सोडतो तुम्ही अशा बल्बला चालू बल्बला जर हात लावला तर गरम लागतं कारण त्याने उष्णता फेकलेली असते काही दिवसांनी या टंगस्टनची जी काही क्षमता आहे तापायची ती संपून जाते मग ते नाजूकशी असा स्प्रिंग सारखा असतो तो मग तो टंगस्टन झाला का बल्ब गेला दहा रुपया पंधरा रुपयाचा तुम्ही नवीन बल्ब आणतात म्हणजे वर्क कसा करतो आता तुम्हाला बल्ब वर्क कसा करतो ते कळाला मग फ्रेंड्स द इनर साईड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज द फर्स्ट इवॉकेटेड देन फिल्ड विथ द वॉट मिक्चर्स ऑफ इनर्ड गॅसेस लाईक अर्गॉन निऑन अँड नायट्रोजन आता डिटेलमध्ये गेले आपण इनर्ड गॅस भरला आपण त्याच्यामध्ये इनर्ड्स म्हणजे राजवायू ऑर्गॉन निऑन नायट्रोजन अशा प्रकारचा वायू त्याच्यामध्ये भरला तो इनर साईड ऑफ इलेक्ट्रिक बल इज पस इवॉकेटेड खाली असते मग त्याच्यामध्ये गॅस भरला तो पहिली क्रिया करतात द लोअर एंड ऑफ द मेटल केसिंग इज फिल्ड विथ द व्हॉट इन्सुलेटर अँड द बॉटम ऑफ द बल्ब अँड मेटल केस ऍक्ट एज अ ट्रू टर्मिनल ऑफ द बल्ब आणि तो तू दोन टर्मिनल सारखा काम करतो तो वेन द टू टर्मिनल्स आर जॉईन टू द इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द फिलॅमेंट विच गेट्स हिटेड अप अँड स्टार्ट ग्लोईंग 
म्हणजे ज्या वेळेस वेन टू टर्मिनल आर जॉईंट इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलॅमेंट याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो विच गेट सीटेड अप अँड स्टार्ट ग्लोइंग तुम्हाला सांगितलं की तो काय करतो याच्यातून इलेक्ट्रिक करंट गेला का टंग स्टन तापतो तापलं का मग लाईट बाहेर पडतो कोणाला पण तुम्ही सांगायचं आहे या सपोर्ट वायर आहे त्या टंग स्टन साठी बारीक बारीक ज्या वायर आहे त्या टंग स्टन पडायला नको ना तो नाजूक आहे ना तो म्हणजे काय व्हेन द टर्मिनल सार जॉईंट इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलॅमेंट विच गेज हिटेड अप अँड स्टार्ट ग्लोविंग टंगस्टंग इज हार्ड ग्रे मेटॅलिक एलिमेंट विथ व्हेरी हाय मेल्टिंग पॉईंट युज टू द मेक इलेक्ट्रिक बल्ब फिलॅमेंट मेल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय द्रवणांक ज्या तापमानाला स्थायू पदार्थ हा द्रवात रूपांतर होतो मेल्ट होतो वितळतो त्याला मेल्टिंग पॉईंट म्हणतात पॉईंट म्हणजे टेम्परेचरच्या संदर्भातली गोष्ट आहे कारण हा लवकर इतका तापतो तरी वितळत नाही कारण त्याचा हाय मेल्टिंग पॉईंट आहे म्हणून त्याला वापरलेला आहे फ्रेंड्स अशा प्रकारे आपण बल्ब कसा काम करतो ते बघितलं बल्ब नंतर आपण आता बघणार आहे नेक्स्ट टॉपिक सी एफ एल नेहमी नेहमी सी एफ एल सी एफ एल बल्ब म्हणतात पण सी एफ एलचा अर्थ माहिती का काय कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट लॅम्प ओके सी फॉर कॉम्पॅक्ट F फॉर फ्लोरोसंट आणि एल फॉर लॅम्प लक्षात ठेवा विच इज युज टू प्रोवाइड द व्हॉट एनर्जी इफिशियंट व्हॉट लाईट हे तुम्हाला माहिती पाहिजे एल एडी तुम्ही वापरता तर एल एडी काय एल एडी स्टँड फॉर लाईट इमिटिंग डायड एल फॉर लाईट ई फॉर इमिटिंग डी फॉर डायड मित्रांनो हे सर्व गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास इलेव्हन आणि ट्वेल्थ सायन्स मध्ये करावा लागणार आहे एम पी एस सी पी एस सी साठी या गोष्टी सर्व लागणार आहे तुम्ही आय टी आय करा डिप्लोमा करा सर्व गोष्टींसाठी या कॉमन नॉलेजच्या गोष्टी ओके एल ए डी स्टँड फॉर व्हॉट लाईट इमिटिंग डायओड एल ए डीज आर मोर इफिशियंट दॅन द नॉर्मल बल्ब अँड सेफ हेल टू प्रोड्यूस द व्हॉट लाईट आता तर अगोदर बल्बचा जमाना होता मग ट्यूब लाईटचा आला मग सी एफ एलचा आला आता एल ए डीचा जमाना आहे कारण एल ए डीज हे कमी एनर्जी घेतात आणि लाईट जास्त आहे त्याची आणि प्रकाश जो आहे तुमच्या डोळ्यांना वाचणे इतपत असेल चांगला असतो तो प्रकाश वाचण्यासाठी मग आपण आता नवीन टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो आहे तो सुरू करूया आपण आता नेक्स्ट टॉपिक सुरू करूया तो आहे इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ काय असत यार तुमच्या घरामध्ये साधा बल्ब लावायचा असेल साधा फॅन लावायचा असेल तर फॅन किंवा बल्ब किंवा टी व्ही तुम्हाला नवीन कनेक्शन तिथे घेऊन जावं लागेल आणि नवीन कनेक्शन तुम्ही जिथे घेऊन जाल तिथे वायरच नाही न्यावी लागत मग तिथे तुम्हाला न्यावं लागतात स्विचेस बटन तुम्हाला तिथे न्यावी लागते वायर तुम्हाला तिथे न्यावं लागेल इलेक्ट्रिक किंवा आपल्या मीटरपासून आलेलं कनेक्शन किंवा तुम्ही बॅटरीवर चालवत असाल तर बॅटरी ह्या सर्व गोष्टी एकत्र येऊन ज्या गोष्टीमधून विद्युत दारा वाहते अशा याला इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतात मग फ्रेंड्स द सेटअप कन्सिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स लाईक इलेक्ट्रिक सेल ज्या सेटअपमध्ये इलेक्ट्रिक सेल असतो अॅन इलेक्ट्रिक बल्ब ज्याच्यात इलेक्ट्रिक बल्ब असतो अॅन इलेक्ट्रिक स्विच अॅन इलेक्ट्रिक वायर्स ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक सेल असतो इलेक्ट्रिक बल्ब असतो इलेक्ट्रिक स्विच असतो इलेक्ट्रिक वायर्स असतात यांना सर्वांना जॉईंट टुगेदर केल्यानंतर जे काही तयार होतं दॅट इज नोन ॲज व्हॉट इलेक्ट्रिक करंट अँड कॅन फ्लो अलॉंग क्लोज लूप इज नोन ॲज व्हॉट इलेक्ट्रिक सर्किट आणि तो क्लोज लूप मधून फ्लो होतो त्याला काय म्हणतात इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतात म्हणजे मित्र हो सर्वात महत्वाची गोष्ट इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय तर ज्याच्यामध्ये विद्युत सेल असेल बल्ब असेल ज्याच्यामध्ये स्विचेस असतील इलेक्ट्रिकल वायर असतील अजून इलेक्ट्रिकल कोणतं पण इक्विपमेंट असो ना असा बल्बच पाहिजे ना सेलच पाहिजे असं नाही ज्याच्यामध्ये वायरी बटन ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लायचं कनेक्शन ज्याच्यामध्ये सेलचं कनेक्शन हे सर्व असतं त्याला इलेक्ट्रिक सर्किट असं म्हणतात अँड इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फ्रेंड्स सर्वात महत्वाची गोष्ट जर तुम्हाला लक्षात ठेवायची असेल तर ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल नेहमी विद्युत दार आहे धन प्रभावापासून ऋण प्रभावाकडे वाईल ओके द टर्मिनल ऍट हायर पोटेन्शियल इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड वन ऍट द लोअर पोटेन्शियल इज कॉल्ड ऍट निगेटिव्ह टर्मिनल जो हायर 
ज्याच जास्तीचा विभाव अंतर असेल त्याला धनप्रभार म्हणतात आणि ज्याचं कमी विभाव अंतर असेल त्याला ऋणप्रभार म्हणतात पोटेन्शियल म्हणजे विभाव अंतर हायर पोटेन्शियलला तुम्ही म्हणायचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि लोअर पोटेन्शियलला तुम्ही म्हणायचं निगेटिव्ह टर्मिनल मग हे आता इलेक्ट्रिक से सर्किट छोटस दाखवलेलं आहे एक बॅटरी आहे बघा सेल आहे एक स्विच आहे बल्ब आहे मग हे झालं इलेक्ट्रिक सर्किट असं नाही आहे आणि इलेक्ट्रिक सर्किटचे जे अनेक प्रकार आहे सर्व सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हाला समजावं म्हणून आपण दाखवलेलं आहे ओके फ्रेंड्स मग आता इलेक्ट्रेशन म्हणजे आपण आता एक प्रश्न तयार करतो तुम्हाला माहिती हाऊ डज द बल्ब ग्लो इन अ सर्किट वेन इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल दिवा कसा काय पेटतो म्हणजे प्रकाशित होतो ग्लो म्हणजे प्रकाशित होणं ते सांगा बघू विचार करा आता शिकवलं त्याच्यावर ॲन्सर आहे कारण तुम्हाला उत्तर पण लिहिता यायला हवं वेन द टर्मिनल ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड विथ दॅट इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स द करंट पासेस थ्रू द फिलेमेंट ऑफ द बल्ब अँड इट मेक्स द बल्ब ग्लो म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही बल्ब हा इलेक्ट्रिक सेलला वायर थ्रू कनेक्ट कराल त्यावेळेस त्याच्यातून विद्युत धारा वाईल आणि बल्ब क्लाव इन ग्लो विन इन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विथ दॅट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स द करंट पासेस थ्रू द वॉट फिलेमेंट ऑफ द बल्ब अँड इट मेक्स द बल्ब ग्लो एखाद्या विद्युत घटकाला तुम्ही जर का वायर कनेक्ट वायर थ्रू जर का बल्ब ला कनेक्शन दिलं तर त्यातून विद्युत धारा वाईल आणि बल्ब काय होईल पेटेल हाऊ डज अन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट फ्यूज बल्ब कसा काय उडतो अन इलेक्ट्रिक बल्ब मे गेट फ्यूज ड्यू टू द ब्रेक इन इट्स फिलॅमेंट कारण फिलॅमेंट उडाला म्हणजे तुम्ही म्हणता फ्यूज म्हणजे उडणे आपण म्हणतो बल्ब उडाला गेला त्याला फ्यूज असं म्हणतात कारण ती जी फिलॅमेंट आहे ती ब्रेक होते ब्रेक इन द फिलॅमेंट ऑफ बल्ब हाऊ डज द ग्लो इन द सर्किट वेन इट कनेक्टेड टू अन इलेक्ट्रिक सेल मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द वॉट टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आता नवीन प्रश्न तयार करून टाकला आपण वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द क्लोज सर्किट सांगितलं पॉझिटिव्ह टू व्हॉट नेगेटिव्ह टर्मिनलला काय असते डायरेक्शन असते ओके मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हे छोटे छोटे उदाहरण आपण समजून घेतले मग आता आपण जाऊया इलेक्ट्रिकल स्विच हे तर सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे जवळपास सिक्स सेव्हन स्टँडर्ड पासून हे सर्व सिम्बॉल्स तुम्हाला आलेले आणि त्याच्याकडे कम्प्लीट दुर्लक्ष झालेलं आहे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ अन इलेक्ट्रिक सर्किट इज व्हॉट स्विच कारण स्विच म्हणजे बटन आणि बटन नसेल तर विद्युत दारेवर नियंत्रणच करता येणार नाही A switch is a pair of metal contacts used to open or close the circuit. When switch is on, it allows the current to flow. The switch is off, it prevents the current flow of electric current. In other words, a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. Mitranno, switch is a sadharan kai button as to te te a button a thru. Aapan button on ke la म्हणजे विद्युत धारा प्रभावित करू होते आणि ऑफ केलं तर विद्युत धारेला काय होतं प्रतिबंध होतो प्रिव्हेंट म्हणजे प्रतिबंध होतो म्हणजे स्विच हा सिम्पल डिव्हाइस आहे जो सर्किट ब्रेक करतो किंवा काय करतो कम्प्लीट करतो ब्रेक म्हणजे खंड पाडतो तुम्ही बटन बंद केलं म्हणजे काय होतं तर तिच्यामध्ये दोन असे कॉन्टॅक्ट असतात स्प्रिंगने कनेक्ट केलेले ते एकमेकापासून दूर चालले जातात आणि बटन सुरू करता म्हणजे काय तर दोघे एकमेकाला टच होतात म्हणजे विद्युत धारा तिथून वाहते असे बटन्स तुम्ही पाहिलेले याला म्हणतात काय इलेक्ट्रिकल स्विच आणि हा इलेक्ट्रिकल स्विच सर्वात इम्पॉर्टंट आहे ओके ऑन ऑफ साठी तुम्हाला नेहमी लागतो सर्किट सिम्बॉल्स आता आपण बघणार आहे शास्त्रज्ञांनी सायंटिस्ट हॅव डिझाईन सम सिम्बॉल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट लाईक सेल बॅटरी स्विच इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टिंग वायर एक्सेट्रा विच आर इझी टू ड्रॉ मित्रांनो आता तुम्ही एवढं मोठं सर्किटचा जर का अभ्यास कराल तर या सर्किटचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला एवढा बल्ब मध्ये त्या सर्किटमध्ये काढणं तो काय टी व्ही असेल तो लावायचा तिथे शक्य नाही होणार ते मग तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सर्किट सोपे जावे म्हणून शास्त्रज्ञांनी काही गोष्टींचा काय केलेला आहे की ठरवून दिलेले आहे की ही गोष्ट अशा चिन्हाने दाखवायची वायर असेल तर तुम्ही अशी स्ट्रेटने दाखवा एक वायर दुसऱ्या वायरला धक्का न जाता जात असेल तर नो कनेक्शन म्हणतात त्याला नो कनेक्शनचा सिम्बॉल या वायर जॉईन केली तर बघा अशी जॉईन केलेली सिम्बॉल आहे 
इथे जॉईंट नाही केली म्हणून नो कनेक्शन म्हणतात त्याला ओके सेल आहे एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल बा मोठी काढलेली निगेटिव्ह टर्मिनल छोटी काढलेली या सिम्बॉलची तुम्ही प्रॅक्टिस करणं जरुरीच आहे बॅटरी म्हणजे नंबर ऑफ सेल असतात म्हणून हे बघ असे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आले खूप आहे या बॅटरी म्हणजे नंबर ऑफ सेल कनेक्ट केलेले ओपन स्विच म्हणजे पहा इथे ओपन टच करत नाही और असा ओपन स्विच दाखवतात क्लोज स्विच असा क्लोज केलेला आहे किंवा असा क्लोज होतो इलेक्ट्रिक बल्ब असा इलेक्ट्रिक बल्ब दाखवला जातो मित्रांनो हे आठ सिम्बॉल जनरली आपल्याला नेहमी वापरावं लागतात आणि याच्याने तुमचं सर्किट काय होतं कम्प्लीट होतं आणि डायग्राम ज्या वेळेस तुम्ही दाखवाल त्यावेळेस हे सर्व सिम्बॉल वापरणं जरुरीच आहे टेनपर्यंत खूप वेळ झालेले आहे ओके इलेव्हन ट्वेल्व ला तर रोज लागणार आहे तुम्ही आयडिया करा डिप्लोमा करा मी असा कोर्स तयार केला आहे तो सर्वात महत्वाचा आहे ओके बारीक बारीक सगळ्या गोष्टींचा आपण क्लिअर करून घेणार आहे आता इलेक्ट्रिक टॉर्च बद्दल आपण माहिती घेऊया इलेक्ट्रिक टॉर्च काय तर टॉर्च सर्वांना माहिती आहे टॉर्च कशी काम करते ते नाही माहिती टॉर्च मध्ये काय काय असतं सेल टाकलेला असतो एक किंवा दोन किंवा तीन सेलची टॉर्च असते आणि त्याच्यातून काय होतो तर त्याला समोर लाईट जोडलेला असतो तो लाईट करंट तो जो काही प्रकाश बाहेर टाकतो आणि हे रिफ्लेक्टर असतं सर्व आणि हे इथे बटन ठेवलेलं असतं पाहिजे येलो कलरचं बटन दिसत आहे ओके त्याने या या जी काही वायर आहे त्याच्यातला पाथ कम्प्लीट होतो आणि सर्किट फ्लो होतं इलेक्ट्रिक टॉर्च इज या नॉट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाईट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाईट इट कन्सिस्ट ऑफ एन आउटर प्लास्टिक केस टू प्रोव्हाइड द इन्सुलेशन इन साईड द टॉर्च टू सेल्स विथ पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ वन कनेक्टेड टू द वॉट नेगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द अदर म्हणजे बघा हे इथून बरोबर बल्बपर्यंत गेलेली वायर पॉझिटिव्ह तर निगेटिव्ह बरोबर केलेलं म्हणजे याला इथे पॉझिटिव्ह इथे भेटला निगेटिव्ह याच्यातून भेटला आणि निगेटिव्हला आपण काय केलेलं आहे बटन दाबून ठेवलेलं म्हणजे फ्लो कोणता पण खंड खंडित करू शकता तुम्ही ब्रेक करू शकता मग तुम्ही टू आवर मोर सेल सुद्धा वापरू शकता म्हणजे टॉर्च असे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामध्ये बॅटरी लाईट बटन असं सर्व एका पॅक करून ठेवलेलं आहे त्याला टॉर्च म्हणतात इलेक्ट्रिकल टॉर्च इज इन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाईट इट कन्सिस्ट ऑफ एन आउटर प्लास्टिक केस टू प्रोव्हाइड द इन्सुलेशन इन साईड द टॉर्च टू सेल्स विथ द पॉझिटिव्ह टर्मिनल्स ऑफ वन कनेक्टेड टू नेगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ अदर द टू सेल्स विथ द कनेक्टेड करेक्टली कम्प्लीट द सर्किट अँड प्रोव्हाइड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इथे एकच सेल दाखवलेला असे दोन सेल पण असू शकतात ते ॲज शोन इन अ फिगर अ स्लायडर इज प्लेस टू स्विच द टॉर्च ऑन ऑफ अ स्लायडर म्हणजे बटन A metal spring is placed at the bottom to make the contact with the switch. It is open to you, but it is spring the cell. It is a cell to pack up bus level to complete the what? Electrical circuit. This is the what? Cell. But in cell, what is the cell? 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 ओके निड बघाय सर्किट कसं आहे इथून एक वायर आली या स्लायडर स्विच आहे कॉन्टॅक्ट मधला बरोबर आहे रिफ्लेक्टर आहे कारण जो लाईट तयार होईल तो समोर फोकस करायला पाहिजे जसं आपल्या टू व्हीलरला रिफ्लेक्टर असतो फोर व्हीलरचे रिफ्लेक्टर भारी असतात अजून मोठ्या ट्रकचे वेगळे असतात कारण दूरपर्यंत तो बल्बचा जो प्रकाश आहे तो जायला पाहिजे प्लास्टिक केसिंग आहे सर्व एक्सप्लेन केलेलं सर्व आहे इलेक्ट्रिकल सेल्स स्लायडर कॉन्टॅक्टचा खाली इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे दिस इज द अटॅच दिस इज द अटॅच टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द लोअर सेल अँड कनेक्ट इट टू द वॉट बेस ऑफ द टॉर्च बल्ब इथे स्प्रिंग जोडलेला आहे पाहतो ओके म्हणजे याची पॉझिटिव्ह याची निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इकडून कनेक्ट करून इकडे गेले रिफ्लेक्टर इज प्लेस अराउंड द बल्ब या रिफ्लेक्टर इथे प्लेस अराउंड सो दॅट द लाईट फ्रॉम द टॉर्च कवर्स वॉट ग्रेटर डिस्टन्स अँड इट ऑल्सो मच ब्राइटर रिफ्लेक्टेड मुझे मच ब्राइटर होता टॉर्च बल्ब वर्स जस्ट लाइक ए नॉट इलेक्ट्रिक बल्ब आज टॉर्च है तो इलेक्ट्रिकल बल्ब सारो काम करते फ्रेंड्स आता तो मोबाइल फ्लैश सा जमा है ओके पैटरी इक्विपमेंट जी मोबाइल एंड फ्लैश जास्ती वेपर्यंत काम नहीं करू शक आज ही फार्मर लैटरी लगता तो रि काम कराए कहीं फॉल्ट जाएगा खूब मोटा तो ये सेल सर्वे लगते हैं या बॅटऱ्या टॉर्च लागतात मोठ्या मोठ्या दूरपर्यंतचा प्रकाश शोधावा लागतो जिथे इलेक्ट्रिसिटीने तिथे टॉर्च कामात येतात जिथे युद्धाच्या वेळेस अशा बॅटरीज असतात खूप दूर दूरपर्यंतच्या कुठे गोताखोर असतील समुद्रात जायचं तर टॉर्च लागतात 
टॉर्च ही कहीं आउटडेटेड गोष्ट नहीं टॉर्च ही इम्पॉर्टंट गोष्ट है ओके okay? 